Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essas duas cadeirinhas que a gente usa aqui em casa. São cadeirinhas pra bebê, uma é da Fisher Price e a outra é da Four Moms. Elas têm algumas diferenças e eu quero mostrar todos os detalhes pra vocês com a Lia nelas, participando a Dona Lia. Vamos lá? É a da Fisher Price. Eu escolhi essa daqui porque ela aguenta bastante peso. Ela tem uma capacidade muito maior do que outros modelos que tem por aí. Ela tem o um balancinho e ela tem duas posições para reclinar. Você tem que apertar aqui o botão e suspender a parte do encosto para ela ficar um pouquinho mais sentada. Oh, meu Deus do céu, o balanço é bem bom e você pode travar os pés da cadeirinha. Esse botão aqui é o botão da vibração. Ela vibra. Olha, a Lia não gosta desse vibrado. E eu, quando eu ponho a mão... Me dá faniquito de mão. Então, eu acho que o vibrado dela é totalmente dispensável. Não acho que ajuda a relaxar, pelo contrário. Eu acho que dá muito mais irritabilidade do que qualquer coisa. E claro, a vibração dela é para bebê maior. Não tem como colocar um bebê recém-nascido nesse trim líquido todo, porque eu acho que não é legal. Ó, vocês estão vendo? Super irritada nessa vibração. Vou tirar você, meu amor. Essa cadeira tem o cinto também, que eu recomendo muito usar, porque conforme o bebê vai ficando grande, ele vai se mexendo muito e tem perigo de tombar para os lados. Ali ainda tem dois meses, então eu não uso. Tô sempre vigiando ou ela tá dormindo na cadeira. A grande vantagem dessa cadeira é que você leva para qualquer lugar. É. É qualquer lugar. Vejam bem. Inclusive, ela é muito útil em outros lugares por causa do, da inclinação dela, como por exemplo, no berço, dentro do berço, em cima da cama. E a gente usa muito ela em cima da cama, porque às vezes ela não quer voltar para o bercinho dela, mas ela quer continuar dormindo, ou às vezes ela engasgou com leite, não tem como colocar na vertical ou na própria inclinação do bercinho. Então eu pego ela, eu coloco ela aqui dormindo e coloco em cima da minha cama. Ela sai, não sai com muita facilidade, dá um trabalho para tirar. Olha, vejam bem, você tem que tirar aqui e tirar os cliques aqui, embaixo. Então, sempre que possível, ou no calor, é, eu coloco um paninho embaixo para evitar ficar sujando essa parte daqui, porque é, dá um trabalho tirar para lavar, mas é lavável, certo? Essa cadeira. Tem esse móvelzinho e você pode tirar e colocar quando quiser. Bom, essa daqui é o um modelo Mama Ru da Four Months. Qual, mas Mari, qual que é a diferença entre uma e outra? Simples, aquela é um balanço manual e esse daqui é um balanço eletrônico. A grande diferença entre elas, além de uma ser manual e a outra eletrônica, é claro, os valores. A gente comprou essa cadeira de segunda mão. Ela não é uma cadeira nova porque ela é uma cadeira realmente muito cara, até aqui nos Estados Unidos. E o valor dela, geralmente aqui nos Estados Unidos, é 250 dólares e a gente comprou ela por 75 dólares. Eu fiquei muito na dúvida se realmente ela ia fazer tudo aquilo que ela faz. 
E ela realmente faz, ela é incrível. Só que ela tem um momento certo. Se o bebê tá muito irritado, não adianta colocar aqui que ele não vai fazer milagre. Muitas vezes eu já coloquei aqui e fiquei fazendo shh ou cantando porque alivia as costas, alivia os braços, alivia o cansaço de você ficar fazendo aquilo todo o tempo. Essa daqui tem esse giratório, um móvelzinho, as bolas saem. A Lia gosta bastante de ver isso daqui, ela fica realmente, olha, super é, concentrada. Essa parte toda aqui também é lavável, dá pra sair, tira com zíper. A única coisa que não sai é o cinto. Também tem o cinto de segurança e eu recomendo muito colocar muito mais vezes do que na outra cadeira. Por quê? Conforme ela vai se mexendo, dependendo da inclinação dela, ela vai escorregando da cadeira. Importante! E essa é uma cadeira que suporta somente até 9 quilos, então ela tem uma vida útil muito curta. Essa cadeira também tem uma inclinação, é só regular aqui se você quer ela mais deitada ou mais sentada. O que você regular aqui é a velocidade e o tipo de movimento. Vamos colocar a Lia nesse movimento canguru. Velocidade 1, velocidade 2, 3, 4 e 5. Então, são esses cinco tipos de movimento numa velocidade que vai de 1 um a 5. Esse botão aqui é o para música e alguns ruídos. E tem a batida do coração, não sei se vai dar para escutar. Tudo isso daqui, gente, funciona em Bluetooth. Você baixa o aplicativo e você pode manusear todos esses movimentos via Bluetooth pelo seu aparelho celular. Essa a da Fisher Price, ela é incrível, você leva para qualquer lugar e fica balançando. O que me levou a comprar essa também é que eu já fiquei balançando essa cadeira 30 minutos. E 30 minutos no meu dia é muita coisa. Aqui, sozinha, sem uma rede de apoio. Então eu falei, vamos optar por essa cadeira também. A única coisa é que ela é muito pesada e o fio da extensão ele é bem curto. Então não dá pra ficar tão perto de você se você tá em outro cômodo. Ela já dormiu nessa cadeira, o balanço... É gostoso, mas também como qualquer bebê, tudo tem o seu momento, não é mesmo? E nada substitui o colinho da mamãe. Essa foi a minha opinião sobre as duas e bom soninho pra vocês! Música